哈喽，大家好，我是彪哥。今天这条火腿呢，是在武汉上学的天佑同学给家里边人买的一条年货火腿。那么在这里呢，也是托我给呃家里边人呢送上祝福，祝全家人在新的一年里日子过得红红火火，旺上加旺。呃，下面还是把天佑同学这条火腿，呃，给大家介绍一下，稍微洗干净，打开里边的肉质，让大家看一下。像给天佑同学挑的这条火腿呢，是浑身长满了这种白梅。之前给大家开过绿梅、黄梅、花白梅，那么玄香这种白梅的火腿可能还是第一次给大家开。整条火腿呢，表面就像撒满了石灰一样。其实像这种火腿，它是在那种土房子里，也就是，呃，环境比较潮湿的一个地方保存出来。那么我们下边稍洗干净，打开让大家看一下。好，手洗干净，非常漂亮的一个火腿。我们现在，呃，打开三叉骨，让大家看一下。给大家分享这个火腿知识，前前后后差不多已经有三年的时间，基本上每一期视频都在给大家介绍什么样才是好的农家火腿。其实，在没有接触火腿这个行业的时候，看到所有的火腿都是一样，只不过吃起来有好吃或者难吃的区别。其实，火腿这个行业水还是比较深，简单的辨别火腿的香臭只是一个入门级，但是在你接触到火腿行业一年，能够辨别火腿的香臭。已经算是很不错，因为火腿差不多有几十种味道，每一种味道打开它的火腿肉质都会不一样。入门三年，能够区别农家火腿和产制火腿，也就算是学有所成。因为说实话，火腿它长得都是一个样，但是产制火腿和农家火腿的区别还是比较大，特别是这些年，产制火腿的品类也是越来越多。之前也有跟大家介绍过，有东北腿。本地腿，还有从国外进口过来腌制，虽然说长相大同小异，但是不管是价格还是品质，都是天差地别。而对于我们做这种农家火腿的来说，没有五几年的功底，很难从表面去判定一条火腿的品质，因为你去购买火腿的时候。
，别人也不可能说是让你切开以后看到里边的肉质再购买这条货的。所以现在能够通过平台把我的经验，呃，分享给大家，既能够养家糊口，又能够。让大家认识到、了解到我们正宗的宣威农家货的是一个什么样子，得益于我们的粉丝朋友的大力支持，所以大家在我这里购买的每一条货的，我都没有，我都没有理由让大家失望。下边还是切开这条腿让大家看一下，来，大家看一下，肉质相当绵软，特别滋嫩，非常漂亮的一条货。而且像这种两年的货的，切开断面的时候，它那种非常诱人的清香味特别浓郁的，特别好。但是像这种火腿的话，就是，呃，用来蒸蒸煮炒炖，口感非常好。切开断面以后，没有任何一点瑕疵。非常漂亮的一个货的。那么我们这期视频呢，也就跟大家分享到这里。有什么不懂或者需要问的，还是在评论区下方留言。关注贝哥，我们下期视频再见。